co ważnego wydarzyło się w informatyzacji systemu ochrony zdrowia w 2019 roku? Jeżeli chodzi o informatyzację systemu ochrony zdrowia, to w 2019 roku jesteśmy cały czas w trakcie wdrażania elektronicznych recept, tak aby od 8 stycznia 2020 roku, zgodnie z założonym wcześniej terminem, one były dostępne we wszystkich gabinetach lekarskich w Polsce i zgodnie z naszym planem, żeby wszyscy wystawiali te recepty właśnie w postaci elektronicznej. Od 1 stycznia taką receptę można zrealizować w każdej polskiej Aptece. No i przez cały rok obserwujemy systematyczny przyrost wystawianych recept. No i widzimy, że od około 2,5 tysiąca dziennie na początku roku w styczniu doszliśmy już niemalże do miliona. No i to pokazuje, że ten plan, który sobie założyliśmy, chociaż ambitny, bo jeżeli porównamy go do wyników innych krajów, które na podobne wdrożenia poświęciły wielokrotnie więcej, to jest to na pewno dobry, dobry rezultat. Pokazuje, że strategia, którą przyjęliśmy, czyli współpracę ze środowiskiem lekarskim, z farmaceutami, z pielęgniarkami, ze wszystkimi, którzy te recepty wystawiają i realizują, przynosi konkretne efekty. Oprócz tego zrealizowaliśmy szereg kampanii społecznych skierowanych do pacjentów, tak aby byli gotowi na zmiany, które nadchodzą od przyszłego roku. No i widzimy, że już dzisiaj 4 na 10 leków wydawanych w aptece jest wydawanych właśnie na receptę. I to była ta najważniejsza kwestia. Natomiast warto pamiętać też o innych zmianach. Prowadzimy prace związane z utworzeniem takiej spójnej architektury informatycznej systemu ochrony zdrowia. Naszym celem jest stworzenie jednego miejsca, w którym przekazywane będą, w które przekazywane będą wszystkie informacje przez podmioty w systemie ochrony zdrowia, czyli połączy się tu zarówno sprawozdawczość do Ministerstwa, do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Platformy P1, do wszystkich tych systemów, które dzisiaj są rozproszone i które w niedostateczny w naszej ocenie sposób funkcjonują w oparciu o rejestry. Takie rejestry zapewnią nam spójność informacyjną i zapewnią nam możliwość korzystania z danych o wysokiej jakości. To jest niezwykle istotne, ponieważ y, główny powód, dla którego inwestujemy w informatyzację, to nie są takie, można powiedzieć, oczywiste korzyści związane np. z mniejszym zrzuciem papieru czy innych materiałów biurowych, tylko przede wszystkim z pozyskiwaniem wiedzy, która później będzie mogła być wykorzystywana do celów medycznych. I Narodowy Fundusz Zdrowia jest na ostatnich y, etapach y, przygotowywania mechanizmów, które na przykład na podstawie informacji, które są sprawozdawane na temat konkretnych pacjentów, jest w stanie przewidzieć zwiększone ryzyko wystąpienia na przykład udaru. No i to pokazuje jak pacjent, który, dla którego tak naprawdę potencjalnie nie tak dużo może się zmienić, może w bardzo realny sposób skorzystać z korzyści, które daje właśnie wdrożenie narzędzi informatycznych. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo Zdrowia, jeśli chodzi o cyfryzację w 2020 roku? No, przede wszystkim jest to kontynuacja działań z tego roku, ale też wdrożenie efektów pilotażu e-skierowania oraz y, przeprowadzenie pilotażu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych. To będzie y, zbudowanie takiego cyfrowego mostu pomiędzy publiczną a prywatną ochroną zdrowia y, i to jest taka funkcjonalność, y, mówię tutaj o tej dokumentacji medycznej, na którą też czekają pacjenci, którzy wskazują, że jeżeli chodzi o cyfryzację, to mają tutaj dwa główne cele, czy dwa główne oczekiwania. Pierwszym z nich jest swobodny dostęp do dokumentacji, a drugą możliwość zarejestrowania się na wizytę właśnie przez internet. I ten drugi plan, to jest, i ten, ta druga usługa to jest też element naszego planu, bardziej pewnie na poziomie koncepcji i tu taki, takiego pomysłu na wdrożenie niż jego ostatecznej realizacji, ale jestem przekonany, że no to jest takie działanie, które na pewno musi nastąpić. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym wskazało, że taka usługa do końca tej kadencji powstanie. Chciałbym też, żeby uporządkować trochę nasze wysiłki w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych i przygotować i przedłożyć do przyjęcia przez Radę Ministrów strategię rozwoju e-zdrowia, która stanowiłaby taką wieloletnią mapę drogową, na podstawie której moglibyśmy pewne działania planować, no i też wprowadzić taką rozliczalność z efektów, która zawsze sprzyja temu, żeby pewne sprawy szły naprzód. Mm -hmm.